ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് തുളസി എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരു സസ്യമാണ് തുളസി എന്നാലും ചെറിയൊരു അറിവ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു മഹാലക്ഷ്മിയാണെന്നാണ് തുളസി സാധാരണ പറയപ്പെടുന്നത് രാമതുളസി എന്നും കൃഷ്ണ തുളസി എന്നും സാധാരണ രണ്ട് പേരിലുള്ള തുളസിയാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ വീടുകളിൽ വളർത്തുന്നത് കൂടുതലും കൃഷ്ണ തുളസിയാണ് കാട്ടു തുളസി ഹനുമാൻ തുളസി കർപ്പുര തുളസി എന്ന പേരിലും തുളസി അറിയപ്പെടുന്നു പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ വീടുകളിൽ ഗുരുമൂർത്തികളുടെ സ്വാധീനം തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അവരിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ധാരാളം വീടുകളിൽ വളർത്താറുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനം തുളസിക്കാണ് വീടുകളിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും കൈവരുന്നതിനും ഐശ്വര്യവും സമ്പൽ സമൃദ്ധിക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ വീടുകളിൽ ധാരാളമായി തുളസി വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരുന്നത് കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഭയങ്ങൾക്കും ദോഷങ്ങൾക്കും വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സാധാരണ തുളസി നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലിട്ട് സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് തുളസിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പരിചരണം ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല മിതമായ കാലാവസ്ഥയിൽ മിതമായ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ വളരുന്ന തുളസി ചെടികൾ വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ വളരെ നന്ന വളരെ വളർച്ച കുറയുന്നതായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മഴക്കാലങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് തുളസി വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാറുള്ളത് തുളസി വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കതിര് നമ്മൾ നുള്ളിക്കളയണം എന്നാലാണ് തുളസിക്ക് ഇള നന്ന നല്ല ശക്തമായിട്ടുള്ള ഇലകൾ തഴച്ചു വളരാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും അനുയോജ്യം കതിരുകൾ നുള്ളിക്കളയുമ്പോഴാണ് തുളസിയുടെ ഔഷധഗുണം എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ് തുളസി ധാരാളം ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഉള്ള ഒരു സസ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ക്യാൻസറിന് പ്രതിരോധിക്കാനും അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ താപനില ക്രമീകരിക്കാനും തുളസിക്ക് വളരെയധികം പങ്കുണ്ട് മാനസികവും സമ്മർദ്ദം നിലനിർത്താനും തുളസിക്ക് കഴിവുണ്ട് മുഖക്കുരുവിനും അതുപോലെ കണ്ണിൻ്റെ തെളിമയ്ക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ തുളസി ചാറ് തുളസി നീര് ഇറ്റിക്കാറുണ്ട് ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബൊക്കെ തരണേ